ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದ ಎಜು ಸೀರೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಷಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಾಗೂ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನೀಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ನಾವು ಎಂಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫರ್ದರ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆ್ಯಪ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮವರು ರವಿರಾಜ್ ಕಿಣಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ನಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಿ ನೀವು ನಾನು ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು ಓಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 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 ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರತಿಶತ ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ Oh, 80% ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ನ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ
ಏಳನೇ ಎಂಟನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಿಯೋ ಆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆರೇಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ರಾಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಲೆಯಿಂದನೂ ಸೈನ್ಸಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಆದರೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಲಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿನಗೆ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯ ಹೊಂದುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಎಮ್ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಹೀಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಾನೇ ಓದಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ವೈ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಾಗೂ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಹೌದು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಂತರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತಹ ತವಕ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಪಸ್ ಬ ಬಂದೆ ನಂತರ ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒ
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಫ್ಯಾಮ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೈಂಟೀಸ್ ಅರ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಿತವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರೋದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಂತ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತದ್ ನಾವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವ್ರು ಕೇಳಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಬ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿರೋಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಶಾಲೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದಲೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏಳನೇ ಎಂಟನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಮಾಡಿ ಬ ಹೊಸ ಇನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ
ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಹೆಸರು ನಿಟ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ಬಿ ಎ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸುವಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಮಾಸಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ 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 ಸೊ ಇವು ಮೂರು ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈಗಿನ ಅದನ್ನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೇಡಿಯೋಗಳಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು ಈಗ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಗಾನ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅದು ರೇಡಿಯೋನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಐವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಅದು ನಿಂತಿದೆ ಅದೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಹೌದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆರಡೂ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಹೋದರೆ ಈಗ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ
Okay. So every everybody accesses news on uh, their phone or their tablet or their and laptop. That day is not too far in India. That about mm, I should say about seven eight years at least because okay. now literacy rate increase agbe ko. That will repeat. How? Agon da idar varsha hagu ta. Dilla admi le a decline agu ta mile. Aga circulation kadme agu ta. Ada agle kinon more na korsha. Agon da hat varsha an anta lekka. How? Getting into the main topic of the courses now. Even to. कोर्सस मोदल सर से पी यू सर व्यार्थी तक आसे एंट्री लेवल रीतिया प्रिपरेशन स्वल्प ओदीर स्वल्प बरवण गोले गल बट बंद बहुत बहुत वाले या जर्नलिसम अंतर्रे अलटिमेटली बरियो बहुत स्टूडेंटू रीति तपु कल्पन मकल के एो जन नमल बरतर नन के जर्नलिसम आसक्ति नन के सीमाद्रे आसक्ति नानु जर्नलिसम कलियोद नान सीमे मातीन अंत ओके आयतु सीमी सीमा तपेन अदू जर्नलिसम नम मीडिया भाग अदू ना कल बट सीमा अंतर केवल कैमरा इटक शूटिंग अलटिमेटली अद्क स्क्रिप्ट बरी स्क्रिप्ट बरवण अलू कूड़ा बरवण केवर बरतर नन के जर्नलिसम इंट्रेस्ट इला नन के अडवर्टिंग इंट्रेस्ट अंत अडवर्टिंग अंतर को स्क्रिप्ट बरी शूट स्क्रिप्ट बरी रेडियो अंत रेडियो अंत को स्क्रिप्ट बरी सो आ कारण अलटिमेटली मीडिया यदे वो यदे वो मीडियम आफ्मकू कूड़ा को बॉयस डाउन टू रईटिंग कोनेगू बरवण बे स्वल्प बरवण बंद इलांतर ना कल्ते बहुत रिग्रस कल्ते बरवण बेरेबेरे कॉर्सस् मत बहुत वो ना नोड़ी ट्रेंडली ऐन मकलूं दिनपत्रिक ओदे न्यूज पेपर ओदोद स्वल्प न्यूज पेपर ओद हव्यस बड़स्क्रे वे नान एो जन मकल क्यूज पेपर ओदी अंत और इला सर नम न्यूज पेपर ओद बट नानू मोबाइल न्यूस कंस्यूमें होदा मोबाइल ऐन ओदी सर वो इन शार्ट्स अंत बरत सण्यूस ईटम को ना हे हाउदू गे अटर बट दट नाट दि अलटिमेट आ वो पर्टिक्युलर इश्यू मेले वो एक्स्ट्रा वो प्रश्न कैन ग सो बहुत संक्षिप्त बहुत संक्षिप्त गवे अस्े बहुत टाप प्लेयर न्यूस अस्े मुख्यादे वो इश्यू बेहतर दीर्घवाद चर्चा केल्ली आसक्ति अद्रेन स्वल्प न्यूज पेपर ओद्वंतु बेरे बेड़ा इंटरन्शनल अफेर्स नोड़ बेड़ तम सतम तान उड़पियाल उड़पिया पिसर दिन ऐन उड़पिया पॉलीटिस् मेजर मिसिंग हाउस 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 उड़पिया डी सी एसिशन तक इकुत सण तमदे पिसर वो गुद साक्सलेम एक्सपीरियंसल लास्ट नहीं हद्न वर्षदी अकाडमिक्सल एनी स्टूडेंट्स हव् कम टू यू वि जीरो प्रिपरेशन आगे अथवा पी आर् प्रेषर बंद आम मुद्दे दिन आसक्ति बेसि वो व्यार्थी हो रहा बंद केस यू बहुत बहुत व्यार्थी बहुत व्यार्थी वेरू उदाहरण को नानु नम हुड़ग बंद अपट बंद तानू सीमा सर नंबर सीमा अरे बहुत आसक्ति अदकोस्क कॉलेज नान अल्लाई मे आयत नहीं कलिये नगे सीमा वो मूरने नाकने से मिस्टर कल्ते अद्किन मुंचे बेरे सब्जेक्ट लिवे अदू कल इला अत अम्म इबू नन के नीट बरली क मेडिकल संबंध नीट बरदले नाकिंग बंद मेले नानूसइडी अस्तक फीस कटोद आमले ना कौनसल अरे नान हत्रे मतदा बहुत स्पष्ट अंत मेडिकल याद आसक्ति लिट्रेचर आसक्ति है संगीत आसक्ति है सीमाल आसक्ति है पेरेंटल प्रेजर 
ಕೊನೆಗೂ ಅವನು ನೀಟ್ ಬರ್ದ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಅದು ನಂತರ ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅವನು ಆರ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಅದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಳ ಹೌದು ನೋಡಿ ಅವನು ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆಲ್ಲ ಅವನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದು ಹೊಸದಾಗ ಏನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದರು ಸರ್ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮುಗಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಿಗ್ರಿನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಡಿಗ್ರಿನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನೋ ದಿ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ಇದೇ ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಗ್ತೀರಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವ್ರು ಜಾಯ್ ಆದರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌದು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದು ಅವರು ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಕಾಲ್ ಮೀ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಯು ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಒಂದ
ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಕಲ್ಸ ನಂತರ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗಝೀನಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗಝೀನನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗಝೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟಿಂಗು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಸಿನಿಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದರೆ ಯು ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಕಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೌದು ಬರವಣಿಗೆನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವೊಬ್ಬ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ಬರೋದೆ ಹಾಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ಹೇಳೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಕಲಿತಾರೆ ಅವರು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲಿತಾರೆ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಲಿತಾರೆ ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲಿತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲಿತಾರೆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಕಲಿತಾರೆ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ ಯು ಐ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲಿತಾರೆ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲಿತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅವ್ರು ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೇಳಿ ವಿವೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೇಳಬಹುದು ವಿವೇಕ್ ನಮಸ್ತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ್ ಹ
ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಅದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ನನ್ನ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ಸೊ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಕ್ ನಿಜ ಅದೆ ನಿಜ ಸುದ್ದಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸೇ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌದು 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 ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ಸತಿ ಕೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಜೀವ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ ಹಬ್ ಹಬ್ಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಣವನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಇದರದ್ದು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಈ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ವೆಬ್ ಡಿಸೈನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಓ ಟಿ ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೊಮೈನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಳಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಹಳ ಚೀಪಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ನಿ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾ
ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಫೈಮ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಹೌದು ಈಗ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿಂದನೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಮೂರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಈಜು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಜು ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ನಂತರ ನಾನು ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಈಜು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಜೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಈಜಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಈಗ ನಾನು ಹೌದು ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಲಿತೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕ ಗಳಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆ ಹಳೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಒಂದು ಇದ್ದೇವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಪರ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಬರಬೇಕು ಅದು ತೊಂಬತ್ತು ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅವರು ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ದಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ದೇ ನೀಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ದೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಯು ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫುಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಫೋಟೋ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜ್ಯೂರಿ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಎರಡನೇದು ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು ನಾ ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಬರ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರವಿರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಹವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮ